Muy buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y os traigo otro vídeo más del de nuevo pack o expansión, no, no diría expansión, pero sí que pack de unidades y de lords legendarios y pollas máximas que ahora veremos, eh, llamado el sombrío y la tumba. Ya sabéis que el sombrío hace referencia a Polkmark el sombrío y la tumba hace referencia a Hellman Ghost. Ahora hablaremos un poco más eh, detenidamente de cada uno. Aunque sí que es verdad que preferiría hablar de ellos en un, eh, un vídeo del lore que hago yo a veces, ¿no? Así que sinceramente voy a resumir un poco eh, lo que viene a traer el, este pack Y bueno, pues espero que os guste el vídeo ¡A nos vemos, chavales! Y bueno, Jen, pues lo primero que nos podemos dar cuenta es que nos van a meter dos nuevos señores legendarios Uno será Polkmark el Sombrío y el otro será Hellman Gorst Volkmark el Sombrío es el actual gran teogonista del culto de Sigmar y el líder religioso más poderoso del imperio es un hombre piadoso y, y aprensivo, completamente devoto a la destrucción del caos en todas sus formas y que protegerá por encima de todo el, el pueblo y también eh, al mundo de todo tipo de, de calamidad o de maldad, ¿no? Podríamos decir. También podemos eh, saber que tendrá bonificaciones en campaña, como por ejemplo el reclutamiento mejorado de ciertas unidades, que eso lo haremos más adelante. También tendremos nuevas aventuras y misiones históricas con el objetivo de obtener mejores objetos y equipamientos épicos. Luego tendremos las plegarias de batalla, que eso también tendrá lugar en los eh, en, en, el, en, en otro héroe que vamos a hablar de él más adelante, el cual mejorarán las habilidades eh, ofensi ofensivas perdón, y defensivas de algunas tropas que estén alrededor del mismo del que lance le, el, esta plegaria de batalla. Y luego tendremos una montura única, la cual eh, cuando Volkmar va a la batalla, digamos, lo hace montado en el altar de guerra de Sigmar, un carro imponente de acero y roble de Dragwald. Adornado con plegarias escritas de notas y relicarios y devociones. Y aparte tiene el, eh, un curioso semi... Bueno, no es un semigrifo, es un eh, grifo total, podríamos decir. De oro, en, eh, pues de cornamenta, ¿no? Muy guapo también. Así que lo vamos a flipar tam también un, bastante, ¿no? Podríamos decir. Y finalmente tenemos unas habilidades únicas, tanto en batalla como en el mapa de la campaña. Luego tenemos también al señor el Hellman Ghost, que es el señor legendario, Lord legendario para los eh, condes vampiro. Y el cual antiguamente era un hombre con una vida llena de dolor y sufrimiento que le condujeron a emprender el estudio de la magia negra con la esperanza de volver a los suyos a la vida. Más tarde se convirtió en un fiel pupilo de Manfred von Castell y bueno pues ya veis cómo ha acabado. Y este mismo le enseñó el arte de la nigromancia, transformándolo en Hellman, o sea Hellman en algo distinto a aquel hombre de Templehof. Loco por el dolor. Y ahora mismo viaja por la noche a bordo de un carro hecho de huesos tirando... Eh, tirado por, por caballos no, O sea, no tirado por caballos Sino por los hermanos Que tan desesperadamente quiso salvar Ese es el tema macra, macabro que hablábamos Y la verdad es que tiene muy buena pinta Y la verdad es que el diseño es terriblemente eh, guapo ¿no? Podríamos decir Así que muchas ganas de verlo en acción, sí señor eh, Por cierto, el carro que lleva Creo que también actúa como el carro negro Aparte que también alguna, alguna unidad nueva Que también veremos a, más adelante, ¿vale? También tendremos bonificaciones en campaña para Hellman Ghost, eh, como por ejemplo que confiere la bonificación del reemplazo de pajas de todos los ejércitos de los Condes Vampiro. También tendremos nuevas aventuras, eh, una montura perdón, única que es el mismísimo carro de cadáveres de los hermanos Ghost, eh, un hechizo único, el despertar de la tumba, el cual convoca una unidad de, tumul, de guardia de los túmulos y en el caso de que esté mejorada a un, rey, a un mismísimo rey tumulario en, al campo de batalla, con lo cual vamos a flipar bastante. Y después también tenemos las habilidades únicas, tanto de liderazgo desde, desde el frente, como diversas nuevas habilidades, que ya veremos más adelante. Eh, también tenemos dos nuevos tipos de señores adicionales, como puede ser es el archilector para el imperio, que portando el martillo de Sigmar tratará de proteger a su pueblo y purgar cualquier maldad de este mundo. También dispondrá de tres plegarias de batalla, como veríamos al principio, la cual... Eh, pues ofrecerá nuevas eh, un, un boost tanto a la defensa como al ataque digamos que el archilector es un, eh, un mago ofensivo podríamos decir no muy ofensivo de hecho es casi un tanque también podríamos decir así que tiene muy buena pinta y después tendremos el estrigoy rey necrófago el cual eh, fue antaño un eh, altivo vampiro estrigoy que se vio obligado a llevar una existencia troglodita y de esta forma ha evolucionado hasta lo que vemos ahora mismo que es un, eh, un futuro mucho más oscuro no podríamos decir y repugnante los reyes eh, necrófagos pasan sus días moviéndose sigilosamente por los lugares más recónditos del mundo, aprovechando la, lo, la cobertura perdón, de, que les proporciona la noche para llevar a cabo su venganza al frente de un ejército de rey que antes no muertos. Con lo cual, tiene muy buena pinta y impone bastante. ¿eh? Y como dato sin importancia, o en este caso con muchísima importancia, es que tendrá como montura un engendro del terror. 
o sea que madre del amor hermoso. Eh, luego tenemos también 5 unidades en el campo de batalla totalmente nuevas, como pueden ser los carros de cadáveres que veíamos al principio, el sagrario de Mortis, que es una estructura de huesos soldados, eh, llevada a la guerra por una hueste de espíritus vinculados al infernal artefacto y cargado de magia maligna, el cual también creo que tiene un efecto de absorber magia. Y luego también tenemos la milicia de compañía libre, la cual eh, pues a, a diferencia de las tropas estatales no recibe ningún tipo de instrucción, pero acude voluntariamente al campo de batalla, siempre que bueno pues eh, lleve la bueno que sea reclamada la leva y tal. Y también una cosa bastante interesante es que son eh, o tendrán la opción de desplegarse en vanguardia, con lo cual tiene muy buena pinta, aparte que son tanto de proyectiles como a cuerpo a cuerpo, así que es una unidad muy versátil cuanto menos. Luego también tenemos los flagelantes, que son unos grupos de fanáticos enloquecidos que no durarán ni un solo instante en lanzarse contra las formaciones del enemigo, y estos fanáticos luchan ferozmente dejando a su paso sangre y desolación. Por último también tenemos eh, los caballeros del sol llameante, los caballeros del sol llameante visten armaduras de placas muy recargadas y decoradas con grabados negros y dorados muy bruñidos. El símbolo de la orden, un sol dorado con 16 rayos, se exhibe con, en el pecho perdón, o en el yelmo, y son una selecta orden templaria dedicada al estudio y al dominio de la ciencia y el arte de la guerra. Y su principal objetivo es alcanzar la perfección en el arte de la guerra, por eso recorren el viejo mundo en busca de todo tipo de batallas. Esta unidad promete muchísimo y la verdad es que va a ser cara, la verdad, pero bueno, tiene unas pinta, una pinta de Rage Guard, pero un poco más chunga. Y la verdad es que podría decir que es una unidad muy a tener en cuenta a partir de esta nueva actualización, digamos este nuevo pack. Eh, digamos, no sé cómo van a implementar el hecho de que los packs, eh, uno tenga el pack y otro no, no sé si podremos tener ciertas unidades o simplemente se nos desbloquearán o bloquearán en el caso de que el otro adversario no tenga el pack, pero bueno, ya me, me gustará ver cómo implementan el tema este. Pero bueno, después tenemos nuevas unidades eh, de renombre que se desbloquearán para su inmediato uso cuando nuestro lo obtenga al nivel necesario, ¿no? Estas unidades definen de las unidades regulares teniendo mejores stats y habilidades únicas. Por ejemplo, tenemos los flagelantes, que son almas desoladas, los cuales pues son la misma unidad, flagelantes, pero digamos que una versión mejorada de la misma, ¿no? O compañía libre, la venganza de Stirland, etcétera, etcétera. Y para finalizar lo que viene a ser esta, esta especie de, de análisis de lo que podremos eh, llegar a encontrarnos en este nuevo pack de unidades, es una cosa muy interesante, es que van a añadir 5 mapas nuevos, de la, en, tanto en campaña como en, en... Bueno, en campaña no sé si está muy claro, pero desde luego en batallas personalizadas y en batallas multijugador, eh, nuevos mapas en los cuales tendrán una temática muy de, de piedras de la disformidad, ¿no? Por así decirlo, veremos campos... Eh, llenos de, de cráteres eh, en los cuales se precipitaron las piedras de la disformidad en su momento cuando se partió uno de los polos que crearon los ancestrales para que la, la, el clima del planeta estuviera más controlado pero bueno, dentro que cabe eh, tiene muy buena pinta sinceramente y bueno, lo, todo lo que sea más contenido al juego yo creo que va a ser muy buena idea y para finalizar chicos, ya lo he dicho tres veces pero ahora sí que sí eh, voy a dar mi opinión del, del, del DLC, bueno del DLC, sí, podríamos decir DLC o pack de, de unidades, aunque realmente no es un pack, porque el pack normalmente suele ser gratuito, pero en esta ocasión nos van a meter 6 euracos, bueno, casi 7, bueno, no, de hecho casi 8 euros, en el caso de que no lo compréis, eh, supongo que antes, ahora mismo están de rebajas, o sea, está de oferta por 6,74 en Steam, pero bueno, dentro que cabe es un precio un poco elevado para lo que trae, tampoco tanto, porque si nos podemos saber, yo creo que trae más cosas incluso que el propio DLC de las bestias casi, ¿no? Aunque no hay una campaña en esta ocasión, sí que hay cosas eh, bastante interesantes, pero bueno, yo igualmente lo habría puesto por menos precio, ¿vale? A aparte que el de las bestias lo habría puesto como mucho a 10 euros, pero bueno, ya me entendéis que aquí eh, la cosa está muy jodida, ¿no? Por el tema este de, de la la política que tiene Creative Assembly con sus eh, DLCs y pollas espero que recapacite porque no creo que lo vaya a hacer porque si ya ha empezado pues no creo que vayan a parar ahora porque sí así que nos tendremos que ir acostumbrando a que van a meternos eh, cada sablazo con cada DLC que vamos a flipar y la verdad es que yo creo que va a costar 3 o 4 veces más los DLCs que el propio juego es algo curioso porque el juego en sí está más barato de lo normal, sí que es verdad, pero coño, joder, ¿sabes? es una cosa muy extraña. Pero bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya quedado claras las cosillas. La verdad es que es un resumen muy resumido, por así decirlo, más que nada porque yo creo que la, la, la experiencia por de vivirlo por nosotros mismos va a ser mejor, ¿no? Aparte que yo creo que lo he explicado bastante bien y os he dicho más o menos lo que vaya a traer el, el pack. 
Eh, y en resumidas cuentas, yo creo que va a estar bien, aunque no sé si por el precio que nos dan eh, va a ser... Eh, se lo va a merecer ese precio, pero bueno, me callo ya porque si no, no acabo hasta mañana. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo y nos veremos sin duda en el siguiente. Y ojo porque es posible que hagamos directo esta tarde, a no ser que ya lo esté haciendo, porque no sé cuándo lo voy a hacer, más que nada porque tengo que hacer cosillas. Y justo la hora que la quería hacer, que era a las 6 más o menos, no podría hacerlo. Y de hecho por la noche tengo pensado hacer algo con alguna, algún youtuber. Así que no sé si voy, a hacer, si voy a poder hacer el directo a las 4 o así. Pero bueno, dentro que cabe, eh, pensar que en esta semana va a haber directo. Así que estar atentos. No sé si va a ser hoy, mañana, pero bueno, desde, desde luego que va a haber directo. Porque creo que voy a hacer un especial en directo y tal. Así que espero que os guste y nos veremos sin duda en el siguiente vídeo. Hasta luego, deu, 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 chavales.